আসসালামু আলাইকুম আমি আছি আপনাদের সাথে মোহাম্মদ মাহবুব রহমান আজকে আমাদের পলিটেকনিক সিরিজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাবা নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে কি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কী জিনিস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যে প্রোগ্রামিং এই শব্দটা কোথেকে আসছে যে প্রোগ্রাম থেকে আসছে অ্যান্ড প্রোগ্রাম মানে কি প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে এ সেট অফ ইনস্ট্রাকশন এ সেট অফ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ আমরা যখন যখন আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো সমস্যা যদি কম্পিউটারের মাধ্যমে সলভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রোগ্রাম লিখতে হয় তো সেই সমস্যাগুলো হইতে পারে ম্যাথমেটিক্যাল অথবা লজিক্যাল তো ম্যাথমেটিক্যাল অথবা লজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো যখন আমরা সলভ করব তার জন্য আমাদেরকে কিছু ইনস্ট্রাকশান লিখে দিতে হবে ফুট দিব তাহলে ইনস্ট্রাকশান অনুযায়ী আমাদের ইনপুটগুলোকে প্রসেস করে আমাদেরকে আউটপুট দিবে যেটা আমরা চাই তো আমাদের এই বর্তমান সময়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো বা যেগুলো হচ্ছে বর্তমান সময় সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় তার মধ্যে আছে সি আছে সি প্লাস প্লাস আছে জাবা আছে ফাইথন আছে ফাল আছে রুবি আছে তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটার মধ্যে একটি আছে জাবা তো আজকে আমরা সেই জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আলোচনা করব কীভাবে জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কোড লিখব এবং সেটা যে যে প্রপার্টিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কি আমাদের পপ এবং অন্যটি হচ্ছে আমাদের অফ অ্যান্ড পপ মানে কি পপ হচ্ছে প্রসিডিওরাল প্রসিডিওরাল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এবং অফ হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং তো প্রসিডিওরাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ যে সকল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো একটা কাজ যখন স্টেপ বাই স্টেপ করবে স্টেপ বাই স্টেপ করে তারপর আমাদের কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটা আমাদের দিবে সেই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা বলব বলবো যে প্রসিডিওরাল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো যেমন আছে কি আমাদের সি আছে কোবল আছে বেসিক আছে এগুলো হচ্ছে প্রসিডিওরাল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর অফ যেটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে কি যে আমাদের যা কিছু প্রবলেম কম্পিউটারের মাধ্যমে সমাধান করব সেগুলোকে সব কিছুকে অবজেক্ট চিন্তা করবে এই অবজেক্ট ধরে ধরে তারপর আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করবে তো সেই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আছে আমাদের সি প্লাস প্লাস আছে জাবা আছে ফাইথন আছে ইত্যাদি বর্তমান সময়ে আমরা জাবা প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করতে পারি সেটা হইতে পারে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশান সেটা হইতে পারে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান সেটা হইতে পারে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান সেটা হইতে পারে গেমস ডাটাবেস কানেকশান ইত্যাদি এই ধরনের কাজগুলো বা এর আরও অনেকগুলো ব্যবহার আছে যেগুলো ব্যবহার করতে আমরা জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারি আজকের ভিডিওর যে আমাদের যে যে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে জাবা প্রোগ্রামিংয়ের ক্লাস অবজেক্ট মেথড নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করব হচ্ছে জাবা প্রোগ্রামিংয়ের ক্লাস অবজেক্ট মেথড ঘোষণার যে সিনটেক্স আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এই ভিডিওতে অবজেক্ট রেফারেন্স ভেরিয়েবল অ্যাসেন কীভাবে করব তার পদ্ধতি এবং ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব সর্বশেষ আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকবে যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাবা প্রথমে আমরা বলেছিলাম জাবা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দ্বারা বর্তমান সময় প্রায় সব ধরনের অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপ করা যায় তো আমাদের এখানে হচ্ছে কি যে ছোটো করে হচ্ছে কি যে এটার ডেসক্রিপশানগুলো বলা আছে যে জাবা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কম্পিউটার প্ল্যাটফর্ম যা সান মাইক্রো সিস্টেম প্রথম উনিশশো সালে প্রকাশ করে এটি একটি ক্লাস ভিত্তিক অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ যা পোর্টেবল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার অর্থ জাবা কোড বিভিন্ন হার্ডওয়্যার অপারেটিং সিস্টেমে চলতে পারে জাবা ব্যাপকভাবে এন্টারপ্রাইজ স্তরের অ্যাপ্লিকেশান মোবাইল অ্যাপস ভিডিও গেমস এবং অন্যান্য ধরনের সফটওয়্যার তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা প্রথমে বলেছি 
আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে কি যে প্রসিডিয়াল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আরেকটি হচ্ছে কি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আমরা আরও বলেছি যাওয়া হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হওয়ার জন্য তার আসলে কি কি বৈশিষ্ট্য দরকার তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বলি সেটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হওয়ার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে কি সে অবজেক্ট নিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে তার মানে এবং অবজেক্ট নিয়ে যখন কাজ করতে হবে তখন তাকে অবশ্যই ক্লাসে সহযোগিতা নিতে হবে অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেখানে ক্লাস থাকতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অবজেক্ট থাকতে হবে এরপরে আরও যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যেমন আছে এনক্যাপচুলেশন এনক্যাপচুলেশন আছে ডাটা প্রেস্ট্রাকশন আছে ইনহেরিটেন্স আছে ফলিমরফিজম তো এছাড়াও আরও অনেকগুলা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের তো এর মধ্যে আমাদের এই অধ্যায়ে বা এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস এবং অবজেক্ট এই দুইটা টপিক্স নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করব অর্থাৎ কিভাবে ক্লাস ডিক্লেয়ার করা হয় কিভাবে অবজেক্ট তৈরি করা হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ক্লাস কি ক্লাসকে যদি সাধারণভাবে আমরা বলতে যাই তাহলে ক্লাস হচ্ছে কি একটা ইউজার ডিফাইন্ড ডেটা টাইপ তো আমরা যখন হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যখন শুরু করি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার মধ্যে আমরা ডেটা দিই এবং সেই ডেটাগুলোকে প্রসেস করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুটগুলো পাই তো ডেটাগুলা যে অবশ্যই তাদের টাইপ অনুযায়ী আমরা হচ্ছে কি তাদেরকে ভাগ করি এবং সে অনুযায়ী সেগুলোকে প্রসেস করা হয় তো টাইপকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে বিল্ট ইন ডাটা টাইপ এবং আরেকটা হচ্ছে ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপ বিল্ট ইন ডাটা টাইপ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ তো বিল্ট ইন ডাটা টাইপ এবং ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপ মানে কি বিল্ট ইন ডাটা টাইপ হচ্ছে সেগুলো যেগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা যখন তৈরি করা হয়েছে তখন ওই ল্যাঙ্গুয়েজে ডাটা টাইপগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিছে ডাটাকে অনেক কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিছে এবং সেগুলো আমরা ধরে ধরে ডেভেলপরা সেটা আমরা ইউজ করি আর ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপ হচ্ছে যখন মনে হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে ডেটা টাইপগুলো আগের থেকে তৈরি করে দেওয়া আমাদের সেটা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশান নিয়ে আসতেছে না আমাদের নিজেদের মতো করে আরও কিছু ডেটা টাইপ আমাদের তৈরি করা দরকার তখন আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে ডেটা টাইপ তৈরি করে নিব এবং সেগুলো আমাদের প্রোগ্রামিংয়ে আমাদের ডেভেলপিং সাইটগুলোতে আমরা ইউজ করব তো সেই ডেটা টাইপগুলোকে আমরা বলেছি ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ তো এই ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপগুলো তৈরি করার জন্য একটা ফর্মেট তৈরি করে দিয়েছে আমাদের হচ্ছে কি ক্লাস ক্লাসের মাধ্যমে আমরা ইউজার ডিফেন্ট ডাটা টাইপগুলো আমরা তৈরি করে নিতে পারি এখন আমরা যদি সেটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য চিন্তা করি তাহলে এখানে যে ক্লাস কি আর অবজেক্ট কি তো একটি ক্লাসের মধ্যে কি কি থাকে বা একটা ক্লাস কি কি নিয়ে গঠিত সেগুলো কি কি আমরা একটু দেখি যেমন ক্লাসের মধ্যে থাকতে পারে হচ্ছে এই এই টফিক্সগুলো থাকতে পারে যে মেম্বার ভেরিয়েবল মেম্বার ফাংশান কনস্ট্রাক্টর নেস্টেড ক্লাস ক্লাস এবং অবজেক্ট এই দুইটি জিনিস একই অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ক্লাস হচ্ছে একটা লজিক্যাল থিংস এবং হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে সেটার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে কি এরকম যে আমরা ক্লাসটাকে একটা আমি যদি ইট বানানোর কথা চিন্তা করি যে ইট বানানোর জন্য একটা শ্বাস তৈরি হয় এই শ্বাসের মধ্যে হচ্ছে কি আমরা কাদা মাটিটা দিই তারপর হচ্ছে যে শ্বাসের যে শেপ সেই শেপ অনুযায়ী আমরা ইট পাই তো তাহলে ওই শ্বাসটাকে বলা হয় যে একটা ক্লাস এবং কাদা মাটি দিব এবং সেই শ্বাসের শেপ অনুযায়ী ইট তৈরি হবে তো তাহলে হচ্ছে কি যে যে শ্বাসটাকে আমরা ক্লাস বলতে পারি এবং যে ইটটাকে আমরা বলতে পারি অবজেক্ট তো একটা শ্বাস দিয়ে কিন্তু অনেকগুলা ইট বানানো সম্ভব তার মানে কি একটা ক্লাসের অনেকগুলো অবজেক্ট থাকতে পারে 
তো আমরা বলেছিলাম যে ক্লাসের মধ্যে আসলে কি কি আছে সেটারও হচ্ছে আছে হচ্ছে মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো থাকতে পারে সেখানে থাকতে পারে মেম্বার ফাংশনগুলো সেখানে থাকতে পারে কনস্ট্রাক্টার সেখানে থাকতে পারে ন্যাস্টেড ক্লাস সেখানে থাকতে পারে ইন্টারফেস ইত্যাদি আমাদের প্রপার্টিসগুলো থাকতে পারে তো এখানের মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মেম্বার ভেরিয়েবল এবং মেম্বার ফাংশন এই দুইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট তো মেম্বার ভেরিয়েবল কি আর মেম্বার ফাংশন কি তো আমি যদি যে কোনো একটা জিনিস চিন্তা করি যে কোনো একটা বস্তু চিন্তা করি তাহলে সেই বস্তুর মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেগুলোকে আমরা বলতে পারি মেম্বার ভেরিয়েবল এবং ওই বস্তুটা কি কি করতে পারে তার অ্যাকশানটা কি তার বিহেভিয়ারগুলো কি সেগুলোকে আমরা বলতে পারি মেম্বার ফাংশন তো আমি ধরে নিলাম যে একটা কার চিন্তা করলাম কারের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে যেমন একটি কারের মধ্যে থাকতে পারে যে তার লেন্থ থাকতে পারে তার ওয়েট থাকতে পারে কারের ওজন কতটুকু কারের কালার থাকতে পারে ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে কি সে ধারণ করে তাহলে যেগুলো ধারণ করে এগুলোকে আমরা বলবো যে মেম্বার ভেরিয়েবল এদেরকে বলবো যে আমরা মেম্বার ভেরিয়েবল আর কারে যদি আমরা মেম্বার ফাংশন চিন্তা করি যে মেম্বার ফাংশন কোনগুলা তাহলে যেমন কার হচ্ছে ড্রাইভ করতে পারে তাহলে সে কিভাবে ড্রাইভ করে তার ড্রাইভের সিস্টেমটা কি সেটা হচ্ছে কি তার মেম্বার ফাংশন তার ব্রেক সিস্টেমটা কেমন সেটাকে হচ্ছে কি তার মেম্বার ফাংশন যে আমাদের ব্রেকের সিস্টেমটা কেমন সেটা হচ্ছে কি তার মেম্বার ফাংশন তার অর্থাৎ আমি যে কথাটা বুঝাইতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে একটা বস্তুর মধ্যে সাধারণত দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে কি সে কি কি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং তার বিহেভিয়ার বা অ্যাকশনগুলো কি কি তো যেগুলো যে বৈশিষ্ট্যগুলো সে ধারণ করবে সেগুলোকে আমরা বলবো যে মেম্বার ভেরিয়েবল এবং তার যে অ্যাকশান তার যে বিহেভিয়ার ওগুলোকে আমরা বলবো যে মেম্বার ফাংশন অবজেক্ট হচ্ছে যে কোনো একটি বস্তু বাস্তব জীবনে আমরা যাই কিছু দেখি সব কিছু হচ্ছে কি যা অবজেক্ট সেটা হইতে পারে মোবাইল ফোন হইতে পারে চশমা হইতে পারে কলম চেয়ার টেবিল যে কোনো ফিজিক্যাল অ্যান্টিটি আর ক্লাসটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্টিটি ওকে থ্যাংক ইউ তো এই লেকচারে এতটুকুই থাকলো পরবর্তীতে অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে আমরা হচ্ছে কি যে ভিডিও তৈরি করব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ধন্যবাদ